Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Utami Hidayati di channel SMPIT Rahmaniyah Boarding School. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Alhamdulillah semoga tetap sehat dan tetap semangat ya kak ya Oke, langsung saja hari ini masih sama dengan materi bahasa Indonesia Ibu akan menjelaskan tentang satu materi yang cukup menarik Materi tentang apa sih? Yuk kita simak bersama-sama Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan pembacaan basmalah, kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, yang sedang kalian lihat di sini banyak banget Hewan atau binatang Kemudian latarnya juga sedang di hutan Oke Nah tepat tuh ada yang jawab Oke kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fabel Nah berkaitan dengan hewan-hewan yang ada di belakang Oke sebelumnya ibu mau tanya dulu nih Ada yang sudah pernah baca judul dari cerita-cerita yang ada di belakang? Ada kancil dan buaya, ada cerita landak dan anjing, ada rubah dan burung bangau Kemudian ada kisah si kancil dan si buaya Dan satu lagi kisah kupu-kupu berhati mulia Nah ada yang sudah pernah membaca dari kelima kisah tadi? Wah hebat keren banget kalian berarti kalian sudah tahu ya kalau cerita fabel itu cerita mengenai hewan-hewan Untuk lebih jelasnya kita simak Oke, Membangun karakter melalui prosa daerah setempat fabel atau legenda ini yang akan kita pelajari selama kurang lebih 15 menit ke depan Ya, kompetensi dasarnya yang pertama kalian itu mampu untuk mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang pernah kalian baca atau kalian dengar Yang kedua menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang pernah kalian baca ataupun kalian dengar yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan baik fabel maupun legenda daerah setempat yang pernah kalian baca maupun kalian dengar. Kemudian yang terakhir, kalian mampu untuk memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang pernah kalian baca ataupun kalian dengar. Nah sebelum masuk ke fabel, ibu akan terangkan sedikit mengenai prosa lama Prosa lama itu adalah prosa yang berkembang pada masa sebelum masyarakat mengenal tulisan Jadi masih uh, menggunakan lisan Sama seperti puisi rakyat Nah puisi rakyat kan juga berkembang dari uh, mulut ke mulut Nah sama dengan prosa lama yang berkembang secara lisan dari mulut ke mulut melalui tradisi yang berkembang di masyarakat Oke, prosa lama ini ada yang pertama fabel Kemudian yang kedua ada mite Lanjut ada legenda Dan satu lagi ada sage dari keempat itu kita akan mempelajari mengenai fabel Oke Nah fabel, fabel sendiri adalah cerita yang mengenai Kehidupan binatang yang berpeli, berperilaku layaknya itu seperti manusia Nah cerita fabel juga tergolong ke dalam cerita fiksi Atau cerita yang bukan berasal dari kehidupan nyata Atau juga bisa disebut dengan cerita fiktif Jadi cerita hayalan 
gitu cerita fabel juga uh, bisa disebut dengan cerita moral kenapa sih disebut dengan cerita moral karena banyak sekali pelajaran atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita fabel walaupun Uh, di dalamnya ini tokohnya adalah hewan-hewan tetapi kita bisa mengambil pesan dari cerita tersebut Nah ciri-ciri fabel yang pertama pastinya tadi adalah bersifat fiksi atau hayalan Jadi cerita fabel ini tidak ada di dalam kehidupan nyata yang kedua, tokoh-tokoh atau karakter yang berperan di dalam fabel adalah para binatang Ini menjadi ciri khas dari cerita fabel Kemudian yang ketiga, watak atau tokoh para binatang itu digambarkan ada yang baik dan ada juga yang buruk gitu Jadi sama atau... Uh, Wataknya itu sama seperti watak manusia <tuh> Yang keempat Cerita dari fabel itu memiliki rangkaian peristiwa Yang menunjukkan ke kejadian sebab akibat Atau rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal hingga akhir Yang kelima menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar alam Nah Uh, ciri khasnya yang kelima adalah fabel ini biasanya menggunakan latar alam Baik hutan, sungai, kemudian kolam, dan lain-lain Nah ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimatnya naratif, kalimatnya langsung Kemudian menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau situasi percakapan Jadi ciri fabel yang ke-6 adalah menggunakan kata-kata atau bahasa sehari-hari Nah ciri khas uh, dari fabel yang terakhir adalah mengandung amanat atau pesan berharga untuk pembaca atau pendengar teks fabel ini Lanjut Unsur-unsurnya sama dengan uh, teks narasi sebelumnya atau teks narasi yang lainnya Unsur fabel itu yang pertama ada tokoh, yang kedua ada latar, ketiga ada alur, yang keempat ada tema, yang kelima ada amanat, dan yang terakhir ada watak Tokoh sendiri itu binatang-binatang uh, yang memerankan fabel Kemudian latar, latar dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, ada latar waktu, dan satu lagi adalah latar suasana. Kemudian ada alur, dan ada tema. Tema ini berkaitan dengan uh, inti atau ide pokok cerita fabel itu sendiri. Amanat, amanat ini adalah pesan yang bisa kita ambil dalam cerita fabel. Amanat ini ada yang tersirat, ada juga yang tersurat Bedanya apa sih tersirat dan tersurat? Kalau tersirat ini kita secara uh, tidak langsung bisa menemukan Kalau kita baca seluruhnya cerita fabel Tapi kalau cerita uh, amanat yang tersurat Amanatnya itu sudah langsung ada di dalam cerita fabel itu sendiri Jadi kita nggak usah Baca secara banyak atau secara dari awal sampai akhir Tapi kita bisa menemukan amanat itu biasanya ada di akhir cerita fabel Kalau amanatnya itu tersurat Dan yang terakhir ada watak Watak ini adalah sifat Nah sifat dari tokoh-tokoh fabel ini kan sama atau menyerupai seperti manusia Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sombong, ada yang ramah ada yang uh, dermawan dan lain sebagainya Itu adalah unsur-unsur fabel Ada tokoh, latar, alur, tema, amanat, dan watak Menurut penggunaan latar serta perwartakannya Jenis fabel itu dibagi menjadi dua Yang pertama ada fabel alami Dan yang kedua ada fabel adaptasi atau fabel buatan Kalau fabel alami itu adalah fabel yang watak dan sifatnya itu 
itu asli atau sesuai dengan karakter aslinya Nah kalau fabel adaptasi itu fabel yang watak atau sifat para tokohnya itu berbeda dengan karakter aslinya Atau bisa kita sesuaikan dengan keinginan penulis Nah selanjutnya ada struktur fabel Karena fabel ini adalah cerita fiktif Masuk dalam cerita narasi Jadi strukturnya itu sama Yang pertama ada orientasi Yang kedua ada komplikasi Kemudian ada resolusi dan ada koda Kalau orientasi itu masih sama Adalah pengenalan pada tokoh maupun latar Pada bagian komplikasi ini mulai muncul munculnya masalah nah selanjutnya di bagian ketiga ada resolusi yaitu pemecahan masalah dan yang terakhir ada koda atau e, hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita fabel tersebut kemudian ini ada struktur fabel dan Topik ya atau uh, teksnya Jadi yang pertama orientasi Kedua komplikasi Ketiga resolusi Dan yang terakhir adalah koda Ini bisa kalian simak Nah kita lanjut di unsur kebahasaan teks fabel Ada empat Yang pertama penggunaan kata sandang, si, dan sang Yang kedua penggunaan keterangan waktu dan tempat Yang ketiga penggunaan kata sambung Dan yang keempat adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung Kita simak bersama-sama Yang pertama itu penggunaan kata sandang, si, maupun sang Contoh kalimatnya adalah sang kura-kura ingin menyeberangi sungai dengan teman-temannya. Kemudian pada kata si, <coughs> si kancil cuma bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Lanjut di unsur kebahasaan yang kedua itu adalah kata keterangan tempat dan waktu. Tuh, contohnya, pada suatu hari gajah sedang berjalan di tengah hutan Ini mencangkup dua kata keterangan Kata keterangan tempatnya adalah di tengah hutan Kemudian kata keterangan waktunya adalah pada suatu hari Bisa juga kalian temukan di dalam fabel adalah e, pada kalimat pada zaman dahulu Kala itu masuk ke dalam kata keterangan waktu Nah, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu adanya penggunaan kata hubung kemudian, lalu, dan akhirnya. Contoh kalimatnya, akhirnya kancil meminta maaf dan dirinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu uh, ada kata hubung akhirnya. Kemudian, contoh uh, penggunaan kata hubung kemudian. Nah setelah kancil meminta maaf Kemudian ia bersalaman dengan teman-temannya yang telah ia sakiti Nah itu kata hubungnya adalah kemudian Lanjut di unsur kebahasaan dalam cerita fabel Yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung Atau kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan pemakaian tanda petik di atasnya Contohnya Kamu memang anak pintar, kata ibu semut kepada anaknya Yang kedua, kata gajah, saya nanti sore akan ke rumah si tupai Kemudian yang ketiga, ibu kancil menyuruh antarkan makanan ini ke tetangga sebelah rumah Itu adalah kalimat langsung Kita cek kalimat tidak langsungnya Nah ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahu perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita Contoh kalimat tidak langsung Yang pertama, belalang mengatakan bahwa ia tidak mencuri Nah yang kedua, kura-kura berkata kepada kelinci bahwa ia pernah terbang Kemudian kalimat tidak langsung yang ketiga Si kancil mengatakan kepada buaya bahwa Raja Salman mengundang 
dirinya Nah itu adalah contoh-contoh penggunaan kalimat tidak langsung Oke itu saja materi yang ibu sampaikan mengenai teks cerita fabel Nanti kita lanjut dengan materi-materi bahasa Indonesia lainnya ya Terima kasih atas perhatiannya Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan Tetap sehat dan tetap semangat semuanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Channel SMP IT Rahmaniyah Boarding School Sekian dari Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat semuanya